ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകാധികേന പൂർവേണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ കൊണ്ട് ഇതായാൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ നോക്കാൻ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വന്നാൽ മതി പൂജ്യം അഞ്ചോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ ഒരു നമ്പറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഏകാധികേന സൂ പൂർവേണ എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഏകാധികേന പൂർവേണ കാണുന്നത് ഏഴിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഒമ്പത് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ഏഴിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഒമ്പത് വരിക ഏഴ് ഇൻറ്റ് ഒന്ന് വന്നാൽ ഏഴ് തന്നെ വരുള്ളൂ ഏഴ് ഇൻറ്റ് രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലാണ് വരിക ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലാണ് വരിക ഏഴ് ഇൻറ്റ് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നാണ് വരിക ഏഴ് ഇൻറ്റ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ടാണ് വരിക അങ്ങനെ ഏഴ് ഇൻറ്റ് ഏഴ് എത്തുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് വലത് ഭാഗത്ത് വരിക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നാണ് ഏകാധികേന പൂർവേണ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പതായിട്ട് മാറും അമ്പതിൽ പൂജ്യത്തിന് കളയുക പൂജ്യത്തിന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ അഞ്ചാണ് കാരണം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നും അമ്പത് അമ്പതിലെ പൂജ്യം കളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണം അഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിലെ അവസാനത്തെ ഒക്കെ എട്ടാണല്ലോ ആ എട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ചവിടയിടും അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് അത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായി ഇനി ആ മൂന്നിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നിട്ട് മൂന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് എഴുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനെ മൂന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കാണുക പതിനഞ്ച് അത് ഒമ്പതിനോട് കൂടി കൂട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പതിമൂന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏകാധികേന പൂർവേണ വെച്ച് കൊണ്ടുവരിക പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വരിക മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പതാക്കി നാലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ അഞ്ചിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അഞ്ചിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് ആ ഇരുപത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് വരും ആ അമ്പത്തൊമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റും എന്നിട്ട് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാൽ അവിടെ ഈ ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നാവും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ ഒന്നിനെ മാറ്റി ഏഹ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് കണ്ടു അത് നാല് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിലെ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് നാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് വരും ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ബാക്കി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനെയും പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്ക